everyone this is Shubhi Shukla and this is your own channel Master Study Club. Today we will going to discuss about information technology by Sumit Arora. Today we will cover session 3 of information technology chapter 1 that is communication skills. And the main thing which I want to tell is if you are new at our YouTube channel and you haven't subscribed it yet, then please, please, please subscribe it and don't forget to press the bell icon because whenever our new video come, you will get notified by that bell icon. So without wasting any further time, let's get started. So today we will read about non-verbal communication. First of all, what does this mean? Non-verbal communication ka matlab kya hota hai? Sabse pehle ye janna hai. Kya hota hai? It is a form of communication which doesn't use any words or sounds to convey our messages. Simply, you can say that when we have to convey any messages to the second party or to, the, to your friend here, then we don't have to use any of the sound or words to convey that particular message. Okay, in Hindi, Non-verbal communication का मतलब क्या होता है? बिना बोले या फिर बिना किसी भी sound को use किए हुए हम अपने message, अपने जो thoughts हैं, अपनी जो feelings हैं, अपनी जो ideas हैं हमारे दिमाग में, उसको दूसरों तक convey करना, उसको दूसरों तक पहुचाने का काम करते हैं, तो वो क्या हो जाता है? Non-verbal communication. Next is components of non-verbal communication. Okay, मतलब Non-verbal communication के components कौन-कौन से हैं? First क्या है? Body language. Non-verbal communication किस-किस तरह से होता है? इसका मतलब ये हुआ, ठीक है? तो पहला क्या है? Body language. हम लोग body language के through अपनी non-verbal communication को आगे बढ़ाते हैं. Like जैसे लोग होते हैं, वो बिना बोले कैसे बोल सकते हैं? सबसे पहला तो ये होगा ना body part से मतलब body movement से, body language से. अगर जैसे कोई इंसान है और आपको ये बताना है कि ये क्या सोच रहा है या ये क्या कहना चाह रहा है ये क्या कर रहा है तो आप कैसे करोगे उसके बॉडी पोस्चर को देखोगे उसके बॉडी लैंग्वेज से ही समझोगे ना कि ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है पॉजिटिव है तो ये हैप्पी है या सैड है ना तो ये सारी चीजें बॉडी लैंग्वेज के अंदर आ जाती हैं सेकंड क्या है फेशियल एक्सप्रेशंस फेशियल एक्सप्रेशन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में कैसे आप किसी के भी चेहरे को देखके आप बता सकते हो कि उसका मूड कैसा है या फिर वो क्या कहना चाहता है वो क्या एक्सप्रेस करना चाहता है या फिर वो क्या फील कर रहा है इधर ही इज हैप्पी और ही इज सैड नेक्स्ट थर्ड वन इज हैंड मूवमेंट्स और यू कैन से दिस हैंड मूवमेंट्स एज जेस्चर्स हैंड मूवमेंट्स को ही जेस्चर्स कहते हैं तो हैंड मूवमेंट जो होता है इससे भी जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं अगर कोई इंसान हेजिटेट हो रहा है कुछ कहने में सामने वाले को तो वहां पे इंसान ये जैसे रिंग फिंगर पे रिंग पहनी हुई है तो रिंग ऐसे ऐसे करता है मतलब रिंग घुमाता है ठीक तो इससे ये पता चलता पता चलता है कि वो हेजिटेट हो रहा है उसको हेजिटेशन हो रही है अपनी थॉट्स को सामने रखने में ठीक है तो ये हो जाता है हैंड मूवमेंट्स के जरिए हम लोग जब कम्युनिकेट करते हैं तो वो हो जाता है hand movement or you can say it gestures. Next fourth one is proximity of position. Position ke basis pe bhi hum log pata kar sakte hain ki non-verbal communication kaise hoga. Like proximity of position matlab insaan ki matlab jo do parties hain jo do log baat kar rahe hain jo communicate kar rahe hain unki position kya hai baat karte vakt. Means unke beech ka distance kya hai simple words mein. तो यहाँ पे चार फेजेस हैं, ठीक है? Proximity of position के चार फेजेस हैं। पहला क्या है? Intimate zone, intimate zone, intimate zone 15 सेंटीमीटर to 45 सेंटीमीटर्स होता है। और intimate zone में कौन-कौन आता है? इसके अंदर में parents आते हैं, close friends आते हैं, partners आते हैं, ठीक है? मतलब जो आपके बहुत ज़्यादा close होते हैं और जिसको एक जो norms होता है society के norms जो देखने में बुरा ना लगे ठीक तो वो लोग ही आपके करीब आ सकते हैं वो लोग ही आपके पास आ सकते हैं 
तो ये जो ये डिस्टेंस दिया हुआ है ये इंटीमेट जोन का है और इसमें आपके बहुत क्लोज जो लोग होंगे आपके वही आएंगे नेक्स्ट क्या है फ्रेंड जोन फ्रेंड जोन से तो नाम से ही क्लियर है आपको कि ये क्या होगा इसमें आपके फ्रेंड्स आ सकते हैं और रिलेटिव्स आ सकते हैं जो ज़्यादा क्लोज नहीं हो मगर हाँ ठीक ठीक हो तो 45 सेंटीमीटर टू 1.2 मीटर उनसे दूरी रख के बात करते हैं इससे पता चलता है कि ये फ्रेंड जोन वाला है नेक्स्ट क्या है सोशल जोन सोशल जोन में क्या होता है जब लोग ढेर सारे होते हैं इसका डिस्टेंस क्या होता है वन मीटर टू थ्री मीटर ठीक है जब ये होता है तो ये पता चलता है सोशल मतलब आप स्ट्रेंजर से बात कर रहे हो अपने ओल्ड एक्वेंटेंस से बात कर रहे हो तब आप सोशल जोन में आते हो नेक्स्ट और लास्ट क्या है ऑडियंस जोन ऑडियंस जोन सिंपल ये भी नाम से ही क्लियर हो रहा है कि यहाँ ऑडियंस की बात होगी जब आप एक स्पीच दे रहे होते हो और आप अकेले स्टेज पर खड़े होते हो बाकी जो होते हैं वो ऑडियंस होते हैं मीन्स जो आपके सामने वाली पार्टी जो लिसनर होती है वो ऑडियंस होती है और उनसे आपकी दूरी काफी होती है तो इसीलिए इसकी जो डिस्टेंस है वो 3.5 मीटर एंड अब होगी ऑल राइट नेक्स्ट आ जाते हैं यहाँ पे प्रोफेसर एल्बर्ट मेहरबियन ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया हैज प्रूव दैट वर्बल कम्युनिकेशन कैन कन्वे ओनली 7% परसेंट वेयर अ स्टोन वॉइस कैन कन्वे थर्टी एंड बॉडी लैंग्वेज कैन डू अप टू फिफ्टी मीन्स वर्बल कम्युनिकेशन से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है क्योंकि आप देखे होंगे कि जहाँ पे लोग सैड होते हैं आधे से ज़्यादा लोग इस कैटेगरी में आते हैं कि जो अपनी एक्स मतलब अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं ठीक वो साइलेंट हो जाते हैं वो एक किनारे चले जाते हैं वो सोसाइटी से दूर हो जाते हैं जिसको आज की लैंग्वेज में डिप्रेशन भी कहा जाता है ठीक तो उसको समझने का तरीका अगर उस जो भी एक बंदा डिप्रेशन में है उसको अगर उसके फैमिली वाले उसके फ्रेंड उसके रिलेटिव उसके फेशियल एक्सप्रेशन से या फिर उसकी बॉडी लैंग्वेज से अगर वो समझ पाते हैं कि हाँ उसके मन में क्या चल रहा है तो वो डिप्रेशन से निकल आएगा ना बट कुछ लोग अनेबल मतलब नहीं कर पाते हैं ना तो यहाँ पर यही बताया गया है कि ज़्यादातर लोग अब ये जो मॉडर्न टाइम है ये जो रोज़ का जो चल रहा है आजकल का टाइम इसमें क्या हो रहा है डिप्रेशन के ज़्यादातर लोग पेशेंट हो रहे हैं ठीक डिप्रेस्ड हो रहे हैं क्योंकि इतनी ज़्यादा एंजाइटी है लोगों में इतना ज़्यादा बिजीनेस है कि वो अपने आप को टाइम दे नहीं पाते खुश हो नहीं पाते कहीं इन्जॉय कर नहीं पाते हैं ठीक इतना ज़्यादा वर्क का प्रेशर होता है और बाकी चीज़ें भी होती हैं एक्स्ट्रा करिकुलर थिंग्स कि वो अपने आप को टाइम दे नहीं पाते और वो डिप्रेस हो जाते हैं तो वहाँ पे वो शांत हो जाते हैं और अलग चले जाते हैं सोसाइटी से और अगर उस साइलेंस को इंसान समझ ले उनके बॉडी पॉस्चर से जेस्चर से उनके फेशियल एक्सप्रेशन से तो वो उससे आउटकम कर सकते हैं तो यहाँ पर यही बोला गया है कि एल्बर्ट मेहराब्रियन ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया ने ये प्रूव किया है कि वर्बल कम्युनिकेशन से ज़्यादा बेटर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है और यहाँ पे परसेंटेज भी दिया हुआ है कि वर्बल कम्युनिकेशन जो होता है तो उसमें कितना मैसेज मतलब कितने परसेंट तक का मैसेज कन्वे हो पाता है सेवन परसेंट वनली सेवन परसेंट ओके एंड वॉइस ऑफ टोन जब हम लोग चिल्ला के बात करते हैं जब हम लोग अपनी एंगर को शो करते हैं तो वहाँ पे 38 परसेंट होता है नॉट ओनली एंगर जब हम प्यार से बात करते हैं या फिर हम बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी में होते हैं और चिल्ला के बात करते हैं ठीक है तो वहाँ पे 38 परसेंट वो वो सॉरी हाँ टोन ऑफ वॉइस टोन ऑफ वॉइस 38 परसेंट कन्वे कर पाती है नेक्स्ट इज सबसे ज़्यादा किस में है बॉडी लैंग्वेज में जितना हमारी बॉडी लैंग्वेज कन्वे करती है हमारी मैसेजेस को वो है उसका परसेंटेज क्या है 55 परसेंट फिफ्टी फाइव परसेंट मैसेज वो कन्वे कर लेती है हमारी बॉडी पॉस्चर हमारी बॉडी लैंग्वेज ओनली ठीक है तो यहाँ पे उन्होंने प्रूव किया है नेक्स्ट आ जाते हैं एडवांटेजेस ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन सबसे पहला क्या है इट इज़ इजी टू गिव नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में हम लोगों को बातचीत करने की जरूरत होती नहीं है तो अगर सी अगर हमको बात करनी है तो अगर हम मतलब डम्ब हैं ना और या फिर हम डेफ हैं डेफ एंड डम्ब को थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है जो स्पेशल 
केस होते हैं वहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है तो यहाँ इजी है कोई भी दे सकता है कोई भी सुन सकता है कोई भी बोल सकता है मीन्स यहाँ पे बोलना तो होता नहीं है यहाँ पे अपने बॉडी पॉस्चर अपने हैंड मूवमेंट्स अपने जेस्टर्स अपने फेसियल एक्सप्रेशन से एक्सप्लेन करना होता है कि आप क्या बोलना चाहते हो या फिर आप क्या कह रहे हो आप क्या सोच रहे हो ना तो ये कोई भी कर सकता है ठीक वेदर इज स्पेशल केस और इट्स नॉर्मल सेकेंड क्या है टाइम इज नॉट वेस्टेड ये जब हम लोग नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को यूज़ करते हैं तो हमारा टाइम वेस्ट नहीं होता है हमें बोलना होता है तो उसमें काफ़ी टाइम लगता है ठीक है हमें जब लिखना होता है तो ऑफ़ कोर्स उसमें टाइम लगता ही है और हमें जब देखना होता है तो भी टाइम लगता ही है जैसे यूट्यूब पर वीडियो देखने लगो तो एक घंटे डेढ़ घंटे दो घंटे ना तो उसमें भी टाइम लगता है टाइम किस नहीं लगता है हमारे इस नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में इधर अपना बॉडी लैंग्वेज को आपने थोड़ा बहुत इधर उधर किया इंसान ने समझ लिया सामने वाले ने हो गई कन्वर्सेशन बात हो गई कम्युनिकेशन हो गया ठीक इसमें टाइम नहीं लगता है नेक्स्ट थर्ड वन क्या है देर इज नो लिटरेसी बैरियर मतलब हमें इसमें बोलना तो होता नहीं है हमें अपने जेस्चर से बॉडी पॉस्चर से बॉडी लैंग्वेज से फेशियल एक्सप्रेशन से अपने मैसेज को कन्वे करना पड़ता है दूसरों तक तो वहाँ पे लिटरेसी बैरियर नहीं रहता है मींस कोई पढ़ा लिखा हो या ना हो सब समझ लेंगे कि आप क्या बोलना चाह रहे हो आप क्या कन्वे करना चाह रहे हो तो यहाँ पे लिटरेसी बैरियर नहीं होता है डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के पहला क्या है लॉन्ग एंड डिटेल्ड मैसेज कैन नॉट कन्वे ज़्यादा बड़े या फिर डिटेल वाले जो भी मैसेजेस होते हैं जो भी आपके थाट्स होते हैं वो कन्वे नहीं किए जा सकते क्योंकि आप कितने बॉडी लैंग्वेज को चेंज करोगे मतलब कितनी बार आप हैंड मूवमेंट करोगे या फिर आप कितनी बार अपने ऐसे खड़े होगे ऐसे खड़े होगे मींस कैसे है ना तो ज़्यादा लंबे मैसेजेस को आप कन्वे नहीं कर पाते हो इसमें ये इसका डिसएडवांटेज है सेकंड क्या है डिफिकल्ट फॉर सम पीपल टू अंडरस्टैंड एज मैसेज इज कन्वे थ्रू जेस्टर्स एंड बॉडी मूवमेंट्स सेकेंड डिफिकल्टी क्या है सेकेंड डिसएडवाटेज क्या है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का कि कुछ लोगों के लिए ये डिफ़िकल्ट होता है कि वो किसी सामने वाले को सॉरी सामने वाले का बॉडी लैंग्वेज को समझें या फिर उसके फेशियल एक्सप्रेशन को समझें या फिर उसके जेस्चर्स को समझें हैंड मूवमेंट्स को समझें ठीक है लाइक like, एग्जांपल इसमें भी ले लेते हैं कि अगर कोई स्ट्रेंजर है वो सामने वाले को नहीं जानता है और सामने वाला उसको नॉन वर्बल कम्युनिकेशन वो कर रहा हो ठीक है तो वो नहीं समझ पाएगा ना क्योंकि वो स्ट्रेंजर है उसको नहीं पता उसके बारे में कि वो क्या सोचता है वो कैसा इंसान है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है ना तो यहाँ पे क्या करना होता है ये एक बैरियर आ जाता है ये एक डिफिकल्टी आ जाती है एक डिसएडवांटेज हो जाता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का कि अगर आप किसी स्ट्रेंजर से बात कर रहे होते हो या फिर आप किसी ऐसे इंसान से बात कर रहे होते हो जो आपको ज़्यादा अच्छे से नहीं जानता ठीक है तो वहाँ पर ये डिसएडवांटेज आ जाता है कि लोग नहीं समझ पाते कभी कभी आपकी बात को कि आप उनसे क्या कहना चाह रहे हो क्या कन्वे करना चाह रहे हो ठीक है तो दैट्स ऑल फॉर सेशन थ्री नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की सारी चीज़ें मैंने इसमें आपको बता दी है सेशन फोर भी जल्दी आएगा सो तब तक के लिए थैंक यू टेक केयर एंड बाय